वेलकम टू योर चैनल सैम जून বন্ধুগণ আপনারা অনেকেই একটা বিষয় জানতে চেয়েছেন বিষয়টা হচ্ছে রিফারবিস ফোনগুলো আসলে কি বা এই ফোনগুলো কি কেনা উচিত হবে সাধারণত মার্কেটে আমরা যে মোবাইল ফোনটা পাই তার যে দাম হয়ে থাকে তার থেকে প্রায় তিন চার হাজার বা পাঁচ ছয় হাজার টাকা কম হয়ে থাকে রিফারবিস ফোনের যেমন ধরুন বিশ হাজার টাকার একটি মডেল সেটাকে আপনি যদি রিফারবিস হিসেবে কিনতে যান তখন হয়তো বা পনেরো হাজার টাকার মধ্যে সেটা পেয়ে যাচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা সেভ হয়ে যাচ্ছে যে কারণে অনেকেই হয়তো বা রিফারবিস ফোন কেনার চিন্তা করছেন আমরা কম বেশি সবাই ক্লোন ফোন নকল ফোন এবং সেকেন্ড হ্যান্ড ফোন এ ব্যাপারে জানি তবে রিফারবিস তৈরি বিভিন্ন কারণে সমস্যা হয়েছে হয়তো বা বের হয়ে আসার সময় বা কোনো কারণে তার ডিসপ্লেতে প্রবলেম হয়েছে অথবা স্পিকারটা নষ্ট রয়েছে অথবা মাউথ পিসে সমস্যা হয়েছে এই ধরনের স্মার্টফোন গুলোকে পরবর্তীতে যে কাজটা করা হয় কোম্পানির থেকে তারা কোনো থার্ড পার্টি ভেন্ডরের কাছে সেগুলোকে ওই অবস্থায় সেল করে দেয় অথবা কিছু কিছু কোম্পানির নিজেদের এমন ডিপার্টমেন্ট রয়েছে তারা এই ফোনগুলোকে পরবর্তীতে আবার রিস্টোর করে রিস্টোর বলতে এটাই যে তারা ওই যে প্রবলেমগুলো হয়েছিল এই প্রবলেমগুলো সলভ করে তারা পুনরায় এগুলোকে আবার পুনরুজ্জীবিত করে তবে এই ফোনগুলোকে কিন্তু তারা ওই নতুন বা নিউ ফোনের সাথে ওইভাবে সেল করে না ধরুন মোবাইল ফোনটা আজকে পনেরো তারিখ আজকে লঞ্চ করা হলো বা আজকে এই প্রোডাক্টগুলো মার্কেটে ছড়িয়ে গেল তারা ওই প্রোডাক্টের সাথে ওই ধরনের যে রিস্টোরিং ফোন এগুলোকে তারা আর সেল করে না তারা ওইটাকে একটু টাইম রাখে বা কিছু সময় পরে তারা এগুলোকে আবার রিস্টোর করে অথবা যে বললাম যে থার্ড পার্টি যাদের কাছে বিক্রি করে তারা এগুলো নিয়ে তারা এগুলোকে আবার রিস্টোর করে মানে ওই ডিসপ্লে প্রবলেম থাকলে ডিসপ্লেটাকে চেঞ্জ করে দেয় এবং যদি সেখানে মাউথ পিসের সমস্যা থাকে সেটাকে চেঞ্জ করে আবার নতুন করে ফেলে এই ফোনগুলো কিন্তু ইউজড না প্রথমত এই ফোনগুলো ব্যবহার হয়নি এরকম তবে এখানে আরও একটি রেয়ার কেস রয়েছে সেটা হচ্ছে আমরা সাধারণত ম্যাক্সিমাম কোম্পানির থেকে এক বছরের ওয়ারেন্টি পেয়ে থাকি অনেক সময় যে জিনিসটা হয় আপনি একটি মোবাইল ফোন কিনলেন দুই তিন দিনের মাথায় গিয়ে ছোট্ট একটা সমস্যা দেখা দিল হয়তো বা সেটার এয়ার ব্লাস্টার কাজ করছে না অথবা প্রক্সিমিটি সেন্সর বা আরও অনেক অনেক জিনিসে কাজ করছে না তখন আপনি যে কাজটা করেন ওই মোবাইল ফোনটা নিয়ে আপনি আপনার ওয়ারেন্টি সাপোর্টে চলে যান এবং সেখানে যাওয়ার পরে তারা মোবাইল ফোনটাকে দু তিন দিনের জন্য রেখে দেয় তারা যে কাজটা করে অনেক সময় ওই ফোনটাকে রেখে তারা টোটালি নতুন একটা ফোন দিয়ে দেয় আপনাকে হয়তো বা বক্স সহ দেয় না তারা জাস্ট একটা ডিভাইস আপনাকে নতুন দিয়ে দেয় এবং তার ওই পুরনো ডিভাইসটাকে রেখে দেয় যেটা কিনা দুই তিন দিন ইউজ হয়েছে এই ফোনটাকে তারা পরবর্তীতে আবার এখানে রিস্টোর করে বা সেখানে যে প্রবলেম হয়েছিল সেটাকে সলভ করে এবং রিফারবিস ফোনের কাতারে ফেলানো যেতে পারে তবে এটা খুবই রেয়ার কেস সাধারণত ম্যানুফ্যাকচারিং প্রবলেম থেকে যে ফোনগুলো আসে ওই ফোনগুলোকে আসলে ঠিক করে রিস্টোরিং করে সেগুলো দেওয়া হয় তো এক কথায় বলতে গেলে এটাই ফোন তৈরি হওয়ার সময় যে প্রবলেমগুলো নিয়ে জন্মায় সেই প্রবলেম গুলোকে পরবর্তীতে সলভ করে সেগুলো আমাদের কাছে নিয়ে আসা হয় কিছুটা কম দামে এটাই হচ্ছে রিফারবিস ফোন এখন কথা আছে এই ফোনগুলোকে আপনার কেনা সঠিক হবে নাকি এগুলো কেনাটা উচিত হবে না এখানে আমি বলবো যদি কোনো ভালো ব্র্যান্ড তারা নিজস্বভাবে এই ফোনগুলো বিক্রি করে থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই কিনতে পারেন যেমন ধরুন স্যামসাং তারা যদি এ ধরনের রিফারবিস কোনো ফোনের অফার নিয়ে আসে বা সেল করে তখন আপনি সেটা অবশ্যই কিনতে পারেন অথবা বাংলাদেশের বা বাইরের যে কোনো কান্ট্রির দাম করা ওয়েবসাইট যেগুলো রয়েছে ধরুন অ্যামাজনের বিষয় যদিও আমরা এখানে অ্যামাজনের সাপোর্ট পাচ্ছি না তবে অ্যামাজনে কিন্তু এরকম রিফারবিস ফোনের সাইট রয়েছে এবং সেখান থেকে কিন্তু আপনি কিনতে পারছেন তো অ্যামাজনের মতো সাইটগুলো থেকে রিফারবিস ফোন কেনা যেতেই পারে সেই ক্ষেত্রে আপনি এই ধরনের প্রবলেম ফেস করবেন না তো পরবর্তী পয়েন্টটাতে অবশ্যই যাচ্ছি তার আগে আপনাদের কাছে জানতে চাচ্ছি ভিডিওটি কেমন লাগছে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটু লাইক করবেন আর কমেন্টস করে আপনাদের মতামত জানাবেন সেই সাথে আরও একটি বিষয় আপনাদের জন্য রয়েছে সেটা হচ্ছে নেক্সট যে ভিডিওটা সেই ভিডিওটাতে আমি করতে যাচ্ছি প্রশ্ন উত্তর পর্ব সুতরাং আপনাদের যত প্রশ্ন রয়েছে এই ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে গিয়ে অবশ্যই দেবেন আমি পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদের প্রশ্নগুলো নিয়ে একটি ভিডিও তৈরি করব এবং সেগুলো নিয়ে কথা বলবো এরপর আমরা পরবর্তী পয়েন্টে যাচ্ছি যে কত টাকা বাজেটের মধ্যে আপনারা রিফারবিস ফোন কিনতে পারেন এই ক্ষেত্রে আমার সাজেশন থাকবে আপনারা বিশ হাজার টাকার মধ্যে যে মোবাইল ফোনগুলো পাওয়া যায় বা মিড রেঞ্জ বাজেটে যে মোবাইল ফোনগুলো পাওয়া যায় এই ফোনগুলো আপনি চাইলে রিফারবিস মডেলের কিনতে পারেন কারণ হচ্ছে আপনি ধরুন একটা ষাট সত্তর হাজার টাকার মোবাইল ফোন কিনতে চাচ্ছেন সেটা 
ধরুন 67000 টাকার মোবাইল ফোন সেখানে 5000 টাকা আপনাকে ডিসকাউন্ট দেওয়া হয়েছে রিফারবিশড বলে বা 10000 টাকা তো সেই ক্ষেত্রে আসলে এই ধরনের ফোন নেওয়াটা উচিত হবে না কারণ আপনি যখন 40 50000 টাকা কারণ আপনার কাছে তখন ওই 15000 টাকা থেকে 20000 টাকা এগুলো অনেক বেশি ম্যাটার করবে তখন 5000 টাকার একটা ভ্যালু থাকে বাট ওই ধরনের বেশি বাজেটে এই ভ্যালুটা আর থাকে না এরপর হচ্ছে রিফারবিশ ফোনগুলো যদি আপনি কিনে থাকেন তাহলে কোন ধরনের মডেলগুলো চুজ করবেন রিফারবিশ মডেলের ভিতরে কিন্তু আপনি অনেক ওল্ড জেনারেশনের ফোন পাবেন যেগুলো হচ্ছে যে অনেক দামি ফোন ছিল তখনকার অর্থাৎ তখনকার আমলের সেগুলো তো আপনি চিন্তা করেন রিফারবিশড এটা তো একদম নতুনের মতো তাহলে আমি কেন এই ভাইগুলো কিনবো না আমি কিনে নেই তবে অবশ্যই ওই জায়গাটাতে আপনাকে স্টপ হয়ে যেতে হবে কারণ হচ্ছে আপনি রিফারবিশড কিনে না নতুন কিনে না সেকেন্ড হ্যান্ড কিনে যাই কিনুন না কেন আপনি অবশ্যই ওল্ড জেনারেশনের ফোন কিনবেন না আপনি রিসেন্ট টাইমের ফোন কিনুন অর্থাৎ আপনার এখনকার থেকে 6 মাস আগে যে ফোনগুলো ছিল সেই ধরনের ফোন আপনি যদি রিফারবিশড দাম খুবই কম দামে পাওয়া যাচ্ছে যেমন 30 35000 টাকা দামের আমি অনেক মোবাইলে দেখলাম সেগুলো 12 13000 টাকায় অফার করে দেওয়া হচ্ছে তারা সেটাকে রিফারবিশড বলেও আসলে উল্লেখ করছে না তবে আমার সেখানে 100% সন্দেহ রয়েছে এই ফোনগুলো অবশ্যই রিফারবিশড কারণ একটা মডেল যতই পুরনো হোক না কেন সেটা যখন বিক্রি হয় সেটা অবশ্যই কোম্পানি এতটা কমে সেল করে দেয় না কখনোই মানে 30000 টাকার সম্ভব আসলে আমার জানা নেই তবে অবশ্যই আপনারা কেনার আগে ভালো করে দেখে নেবেন ভালো করে জেনে নেবেন আর একটা বিষয় সেটা হচ্ছে রিফারবিশডেরও কোয়ালিটি হয় থাকে রিফারবিশডের কয়েকটা কোয়ালিটি হয় থাকে যেমন ধরুন লাইক ব্র্যান্ড নিউ লাইক ব্র্যান্ড নিউ এরা কেমন সেটা একদম ব্র্যান্ড নিউর মত হবে অর্থাৎ বক্সে কি কি কন্টেন্ট থাকে সেই ধরনের সমস্ত কন্টেন্ট থাকবে সবকিছু মিলে একদম লাইক এ ব্র্যান্ড নিউ আপনি জাস্ট বুঝতেই পারবেন না অর্থাৎ ওই ছোটখাটো প্রবলেম হয়েছিল যেমন ধরুন আয়ার ব্লাস্টারের সমস্যা হয়েছিল বা ডিসপ্লেটা ভেঙে গিয়েছিল সেটা রিপ্লেস করে দেওয়া হয়েছে এই ধরনের ইস্যু নিয়ে এসেছিল এবং সেগুলো সমস্ত কিছুই রয়েছে সেইগুলোকে লাইক ব্র্যান্ড নিউ বলা হয় এগুলো কেনার জন্য আপনাকে একটু বেশি টাকা গুনতে হবে এরপরে আরো অনেক স্টেপ রয়েছে যেমন ফুল ফ্রেশ একদম ভেরি গুড এই ধরনের কিছু কন্ডিশনও পাবেন সেগুলো হচ্ছে এরকম যে সেগুলোর কোয়ালিটি ওইটার থেকে তুলনামূলকভাবে আরেকটু কম হয়তো বা টোটাল বক্সটা নেই অথবা পরেরটাতে হয়তো বা আপনি আরেকটু বড় ধরনের মেজর সমস্যা পেয়ে যাবেন বা আপনার দেখতে মনে হতে পারে যে ফুল ফ্রেশ বা ছোটখাটো কিছু ইস্যু আপনি হয়তো বা পেয়ে যাবেন এই ধরনের ইস্যু অনুযায়ী এগুলোর দামটা কম বেশি হয়ে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আমার সাজেশন থাকবে আপনার যদি রিফারবিশড কিনতে চান সেই ক্ষেত্রে এই ফুল ফ্রেশ যেগুলো রয়েছে সেগুলো নেওয়াটাই ভালো হবে মনের দিক থেকেও স্যাটিসফাইড থাকবেন এবং আপনি মোটামুটি ভালো একটা প্রোডাক্টও পাবেন ভিডিও শেষ পর্যায়ে আপনাদের জন্য আরেকটা টিপস রয়েছে সেটা হচ্ছে আপনারা যদি সেকেন্ড হ্যান্ড ফোন অনলাইন থেকে কিনতে চান সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে অনলাইন থেকে না দেখে সেকেন্ড হ্যান্ড ফোন না কেনাটাই ভালো হবে অবশ্যই দেখে শুনে বুঝে যদি সেকেন্ড হ্যান্ড ফোন কিনেন সেটা মোটামুটি ঠিক আছে অবশ্যই দেখে শুনে কিছু সময় ইউজ করে তারপরে কিনুন আজকের ভিডিও এইটুকুই আশা করছি আপনাদের রিফারবিশড ফোন সম্বন্ধে যতটুকু डाउट ছিল তা ক্লিয়ার হয়ে গেছে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এন্ড শেয়ার করবেন আর আমাদের চ্যানেলে যারা নতুন রয়েছেন সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন